ক্রোশিয়া নিয়ে এটা আমার দ্বিতীয় ভিডিও আজ থেকে এক বছর আগে আমি ক্রোশিয়া নিয়ে একটা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম ওই ভিডিওটা হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন অনেকেই দেখেননি যদি ওই ভিডিওটা দেখতে চান আমার চ্যানেলে গেলেই দেখতে পারবেন আমি এক বছর আগে ভিডিওটা পাবলিশ করেছিলাম যদি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ক্রোশিয়া নিয়ে ভিডিওটা পাবলিশ করার কারণ হচ্ছে আমরা জানেন যে আমরা অজানা চ্যানেলকে প্রমোট করছি আর এই চ্যানেলটা প্রমোট করার জন্য আমাদের আপনারা যখন এই ভিডিওটা দেখছেন এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে আপনার অজানা চ্যানেলে আমরা ঠিক একই টাইমে আরেকটা ভিডিও ক্রোশিয়া নিয়ে পাবলিশ করেছি এটা হিস্টোরিক্যাল ভিডিও এই ভিডিওটা দেখবেন কিসের জন্য কারণ হচ্ছে আপনি ক্রোশিয়া এখান থেকে শুধু ভিসার ইনফরমেশনটা পাবেন আর আপনার যেই দেশে যাবেন যেই দেশে আপনার যাওয়ার ইচ্ছা সেই দেশের হিস্টোরি সেই দেশের সব কিছু সম্পর্কে যদি না জানেন তাহলে তো আপনি ওই দেশে যেতে পারবেন না বা ওই দেশে যাওয়ার জন্য আপনি ইন্টারেস্টেড হতে পারবেন না কারণ একটা দেশে থাকতে হলে যেতে হলে অবশ্যই সেই দেশ সম্পর্কে আপনার সুষ্ঠুভাবে জানতে হবে তো যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই আপনারা ক্রোশিয়াতে যেতে চাচ্ছেন বা ক্রোশিয়াতে যেতে আগ্রহী সেই জন্য এই ভিডিওটা দেখছেন তো আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা আমাদের অজানা চ্যানেলে যে আমাদের এই ক্রোশিয়ানে যে আমরা হিস্টোরিক্যাল ভিডিওটা পাবলিশ করেছি এই ভিডিওটা দেখবেন অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন কারণ এখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে কারণ ওই ভিডিওগুলো আমরা টোটাল একটা দেশে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি ওই ভিডিওগুলোতে এবং একটা দেশের সম্পর্কে যত ছিল <laughs> বর্তমানে ইউরোপের অবস্থা এরকম যে ইউরোপে বাংলাদেশ পাসপোর্ট এখন হচ্ছে ভিসা হচ্ছে না বা ভিসা দিচ্ছে না তো আমি কেন ভিডিও বানাচ্ছি এটা কারণ হচ্ছে যে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটাকে ফলো করেন আমি যথেষ্ট পরিমাণ এখন টাইম হাতে আছে এখন যেহেতু ইউনিভার্সিটি অফ সব কিছু অফ আমি চাচ্ছি যে যে আপনার সেনজেনে যারা আসতে চাচ্ছেন তারা সেনজেন যখন ওপেন করে দিবে দুই হাজার বিশের সেনজেনের ঢোকাটা শো টাফ হয়ে যাবে এটা কিন্তু বাস্তবতা যদি সামার টাইমটা পার হয়ে যায় তাহলে দুই হাজার বিশে আর ভিসা আশা করাই যাবে আর ওয়ার্ক পারমিট সামারে ইউরোপের লোক বলে প্রয়োজন হয় যদি সামারটাই পার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার উইনটা চলে আসলে দেখা যাবে যে সেটারও আপনার চাহিদাটা কমে যাবে তো ভিসা হওয়ার পসিবিলিটি অনেকটাই কমে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার চ্যানেল যারা ফলো করেন তাদেরকে আমি জাস্ট একটু হেল্প করতে চাচ্ছি দেখুন যে এখন যেহেতু সেনজেনে যেহেতু আপনার ভিসার একটা চাপ আসবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন আপনার অবশ্যই সাব কান্ট্রিগুলোতে ইউজ করার চেষ্টা করবেন তো আমি সব সময় বলি যে সাব কান্ট্রির ভিতরে আমার চ্যানেলে যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি প্রত্যেকটা ভিডিওই কার্যকরী এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা সত্য ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আপনারা যদি ক্রোশিয়াকে বেছে নেন ক্রোশিয়া আর কি হচ্ছে ইউরোপ ইউনিয়ন কান্ট্রি ক্রোশিয়া অনেক ভালো একটা কান্ট্রি এবং ক্রোশিয়ার ভিসা কীরকম ভাবে হবে কি হবে সেই সব বিস্তারিত আমি আজকে বলবো ভিডিওটা মজার সঙ্গে দেখতে থাকি আমি ফার্স্টে যেটা বলবো যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ক্রোশিয়ার অ্যাম্বাসি নেই বাংলাদেশে ক্রোশিয়ার অ্যাম্বাসি নেই ক্রোশিয়ার অ্যাম্বাসি সচরাচর আমরা ইন্ডিয়াতে যে ফাইল সাবমিট করতে হয় কিন্তু আমার এই ভিডিও যারা দেখতেছেন আপনারা একটা খুব ভালো একটা ইনফরমেশন আজকে পেয়ে যাবেন যে বাংলাদেশেও ক্রোশিয়ার ফাইল সাবমিট করা যায় এবং সেই অফিসের অ্যাড্রেস এবং টোটাল ঠিকানাটা আমি আপনার এখানে দিয়ে দিব আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন পারমিশন যেন যে আপনারা ক্রোশিয়াতে অ্যাপ্লাই করে টুরিস্ট ভিসাতে যাবেন আমি ফার্স্টেই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে বাংলাদেশ থেকে যদি হোয়াইট পাসপোর্ট বা সাদা পাসপোর্ট বা আপনার কোথাও ট্রাভেল করেননি আপনার আর কি আগে কোথাও ট্রাভেল করা নেই আপনি এই পাসপোর্টে কখনো ক্রোশিয়া ভিসা দিবে না কারণ আমার যে হিস্টোরিক্যাল ভিডিওটা আছে আমি ভিডিওতে হিউজ এই বিষয়ে কথা বলেছি যে একটা জিনিস হচ্ছে যে ক্রোশিয়াতে প্রচুর পরিমাণ টুরিস্ট আপনার ট্রাভেল করে থাকে তো আপনি যদি টুরিস্ট ভিসাতে যেতে চান আপনার পর্যাপ্ত আর কি ডকুমেন্টস এবং আপনাকে বোঝাইতে হবে আমবাসিতে যে 
আপনি সত্যি কোশিয়াতে টুইস্ট আর কি কুইজটা যেতে চাচ্ছেন এবং কোশিয়াতে আপনি খুব ইন্টারেস্টেড কোশিয়া সম্পর্কে জানা বা দেখার জন্য তো কোশিয়ার এরকম দর্শনীয় 10টা স্থান বা 12টা স্থান বা 15টা স্থানের নাম আপনাকে খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে যদি আপনার পাসপোর্টে যদি আগে ট্রাভেল করা থাকে তাদের ক্ষেত্রে বলতেছি আর যাদের আর কি কোনো ট্রাভেল নাই তারা ভুলও চেষ্টা করবেন না কোশিয়াতে কারণ ভিসা হবে না আমি চাই না যে আপনার 80 ইউরো আপনার আর কি লস হোক কারণ 80 ইউরো বাংলাদেশ থেকে মোটামুটি 10000 টাকা কাঁচা কাছি তো আপনি 10000 টাকাই আমি কেন লস হবে আর এটা ফাইল আর কি টোটাল প্রসেসিং করতে ভালো একটা অ্যামাউন্টের প্রয়োজন হয় শুধু 10000 টাকা বা 8000 টাকাই না তো আমি চাচ্ছি না যে আপনারা আর কি কেউ এই ভুল পথে পা দেন আর যদি আপনারা ট্রাভেল করে থাকেন অন্যান্য দেশে তাহলে পরে কোশিয়াতে যদি अप्लाई করেন তাহলে পরে আপনার ভিসা পাওয়ার পসিবিলিটি 95% আমি বলবো কারণ কোশিয়াতে টুরিস্ট ভিসা দিয়ে থাকে প্রচুর কো টুরিস্ট ভিসা দিয়ে থাকে কারণ আমি নিজে দেখা যে কোশিয়াতে টুরিস্ট ভিসা হয় আর আরেকটা যে জিনিস যে বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ক পারমিট অনেকে বলে থাকেন হ্যাঁ কোশিয়াতে ওয়ার্ক পারমিট হয়ে থাকে কোশিয়াতে যে ওয়ার্ক পারমিট হয় না তারা কোশিয়াতে ওয়ার্ক পারমিট হয়ে থাকে কিন্তু আপনার অবশ্যই জেনুইন ওয়ার্ক পারমিট আপনার কোশিয়া থেকে নিয়ে আসতে হবে এবং সেটা অবশ্যই লিগ্যাল হতে হবে এবং খুব ভালোভাবে ফাইলটা সাবমিট করতে হবে তো কোশিয়াতে সহজে কারা ভিসা পাবে সেটা হচ্ছে যারা মিডিল ইস্টে আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা আছেন এবং যারা অন্যান্য দেশে স্টুডেন্ট হিসেবে আছেন চায়না বাদে কারণ অনেকে আমার চ্যানেলে হয়তো বা কমেন্ট করেন যে ভাই চায়না থেকে अप्लाई করলে হবে কিনা ভাই চায়নার সাথে সেনজেনের কানেকশনটা একটু যেন কি রকম কারণ চায়না থেকে ভিসা হওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম থাকে আমি যতটুকু দেখেছি চায়না থেকে ভিসা একটু কমই হয় তারপর আপনারা চেষ্টা করে দেখবেন কারণ ভিসা দেয়া না দেয়া সবকিছু একটা এমব্যাসির উপর ডিপেন্ড করে অনেকটা তো যারা এমনান মিডিল ইস্টে আছেন এবং যারা ইউরোশিয়া কান্ট্রিগুলোতে আছেন সচরাচর যারা ইউরোশিয়া কান্ট্রিতে আছেন এবং মিডিল ইস্টে আছেন তারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে কোশিয়াতে अप्लाई যদি আপনার কারণ মিডিল ইস্টে যারা থাকেন তারা ওইখান থেকে খুব সহজে কিছু দেশ ট্রাভেল করতে পারেন ট্রাভেল করে আপনার পাসপোর্ট একটু পাওয়ারটা গ্রো আপ করে আপনারা কোশিয়াতে अप्लाई করুন কারণ কোশিয়াতে अप्लाई করলে যদি আপনি কোশিয়াতে अप्लाई করেন এই সিজনেও যদি সামারেও अप्लाई করেন দেখবেন যে ইন্টারভিউ জন্য আপনাকে মাস্ট বি ডাকবে এবং আপনার সাথে খুব ভালোভাবে ওরা ইন্টারভিউ নিবে টুরিস্ট ভিসাতেই কারণ কোশিয়ার ম্যাক্সিমাম এমব্যাসি টুরিস্ট ভিসাতেও ইন্টারভিউ নিয়ে থাকে আপনার যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সাথে মিনিমাম 1 ঘন্টা কথা বলবে ওরা যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি আর যদি জব হোল্ডার হয়ে থাকেন যদি আপনার ইংলিশ স্কিলটা একটু কম থাকে দেখা যাবে যে ওরা যতটুকু পারবে ততটুকু বলার চেষ্টা করবে আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করবে যে আপনি কেন কোশিয়াতে যেতে চান সব কিছুরা দেখবেন যে আপনার সামনে ওরা একটা পেপারসে রাইট করবে এবং সেটা সরাসরি কোশিয়াতে পাঠিয়ে দেয় এবং কোশিয়া থেকে এই ফাইলগুলো একদম জাস্টিফাই হয়ে আসে আপনাকে ভিসা দিবে কি দিবে না সো ভিউয়ার্স যে যারা মিডিল ইস্টে আছেন তারা কিন্তু এই বিষয়টা দেখে আগিয়ে যেতে পারেন আর আমার টুরিস্ট ভিসাতে কি কি ডকুমেন্টসের প্রয়োজন আমি কিন্তু সেটা একটা ভিডিও পাবলিশ করেছি সেটাও আপনারা দেখে নিতে পারেন সেই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই অনেক কিছু জানতে পারবেন সেই ভিডিওর লিংকটাও আমি আমার এই ভিডিওর নিচে দিয়ে দেব আশা করি যদি ওইটাও দেখেন কি কি ডকুমেন্টস দরকার 10 থেকে 11টা ডকুমেন্টস সেই ডকুমেন্টসগুলো আপনারা যদি কালেক্ট করে টুরিস্ট ভিসাতে अप्लाई করেন ভিসা হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে আর এই মুহূর্তে যারা এই ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে আমি বলবো যে এই ভিডিওটা আর কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা যারা সেনজেন আসার চিন্তা করতেছেন হয়তো বা সেনজেন যদি ওপেন না করে এই সব কান্ট্রি কিন্তু ওপেন আছে এই সব কান্ট্রি কিন্তু অলরেডি ওপেন আছে তাদের দেশে যেতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তারা আপনার হচ্ছে যে আর কি যে বাধ্যকতা দেওয়া আছে সেই সব দেশে কোনো সমস্যা নেই এখানে যদি এয়ারলাইন চালু করে বা এয়ারলাইন যেয়ে থাকে তাহলে পরে আপনি এই সব দেশে যেতে পারবেন সো ভিউয়ার্স আশা করি আপনার সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং বিস্তারিত আরও জানতে হলে আমাদের অজানা চ্যানেলে যে আপনার কোর্সের একটা ভিডিও অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে ভিডিওটা দেখুন খুবই ভালো লাগবে আশা করি খুব খুব ভালো লাগবে ভিডিওটি তো সব ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং সবাই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলের সাথে থেকে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম